Hello everyone. Digital Logic Designer আজকে লেকচারে আমি ফজল আবি ফ্রি সিএসসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাইনারি অ্যারিথমেটিক যেখানে আলোচনা হবে বাইনারি অ্যাডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন অনেকের কাছে এই জিনিসটা খুবই সহজ বলে মনে হয় আবার অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যায় এই জন্য আমরা ডিজিটাল লজিক ডিজাইন পড়ার সময় এই টপিকটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তো সময় দেরি না করে আমরা খুব তাড়াতাড়ি আলোচনা শুরু করে দিই প্রথমে আমরা দেখব বাইনারি অ্যাডিশন মানে হচ্ছে বাইনারি যোগ তো আমরা আগে দেখি যে আমাদের অ্যাডিশন রুলস ওকে অ্যাডিশন রুলস বলছে যে আমরা যদি যোগ করি যোগ করার সময় আমাদের যদি ওয়ান এবং জিরো থাকে সেই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এবং জিরো যোগ করলে ওয়ান জিরো এবং ওয়ান যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের হবে ওয়ান জিরো এবং জিরো যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের হবে হচ্ছে জিরো যদি আমাদের ওয়ান এবং ওয়ান যোগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্ট হবে এক্ষেত্রে বাইনারি যোগ চিন্তা করতে হবে ওয়ান এবং ওয়ান দুই দুই হয় তো সেই ক্ষেত্রে দুইয়ের বিষয়টা হচ্ছে ওয়ান জিরো তো সেই জন্য আমাদের হাতে আমাদের রেজাল্ট হবে হচ্ছে জিরো এবং আমাদের হাতে একটা ক্যারি থাকবে সেই ক্যারি হচ্ছে আমাদের ওয়ান তার মানে আমরা সেখানে রেজাল্ট হিসেবে কি বসাবো সার্টেন প্লেসে এই দুইটার জন্য আমরা সেই জায়গাতে জিরো বসাবো এটা হবে আমাদের রেজাল্ট বা হচ্ছে সাম আর আমাদের ক্যারি আকারে আমরা বসাবো হচ্ছে ওয়ানকে তো সেই রুলস অনুসারে আমরা একটা ইয়ে দেখি যে আমাদের একটা এক্সাম্পল দেখি সেই এক্সাম্পল আমাদেরকে কি বলছে ওকে আমরা আমাদের একটা এক্সাম্পল নেই এক্সাম্পলটা এরকম যে লাইক এই সংখ্যাটা আমরা এটাকে যোগ করব ওকে যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে আমরা একটু মিলে দেখি কি হচ্ছে আমাদের সূত্র ছিল যে ওয়ান এবং ওয়ান যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে ওয়ান জিরো মানে টু তো সেই টু এর জন্য আমরা জিরো কে বসাবো এবং আমাদের হাতে এক্সট্রা ক্যারি হিসেবে থাকবে ওয়ান ওকে তো সেই ক্যারিকে আমরা এখানটাতে লিখলাম পরবর্তীতে আমাদের এই যে পরবর্তীতে জিরো এবং ওয়ান এর যোগ করার সময় আমাদের ক্যারিকেও যোগ করতে হবে সো ওয়ান এবং ওয়ান কে যোগ করলে আমরা জানি একটু আগে বললাম জিরো আমাদের হাতে কিন্তু একটা ক্যারি আছে ওকে সেই ক্যারিকে আমরা প্রিভিয়াস যে বিটের পজিশন দশমিককে তো দশমিকের জায়গা বসে দিতেই হবে এর আগের যে পজিশন আছে সেখানে আমরা কি করব ওয়ানকে এই পাশে বসাবো এখন খেয়াল করতে হবে যে ওয়ান ওয়ান এবং ওয়ান ওকে তিনটা ওয়ানকে যদি আমি যোগ যোগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাচ্ছি আমরা আসলে এইখানটাতে পাচ্ছি ওয়ান 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 দ্যাট মিন্স আমাদের হচ্ছে তিন তিন মানে তিনের ইকুইভ্যালেন্ট বাইরের কথা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ওকে তো ওয়ান ওয়ান সেই ওয়ান ওয়ান যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ওয়ানকে বসাবো এবং আমাদের যে ক্যারি সেই ক্যারিকে আগের বিটে নিয়ে আসবো আগের বিটে যদি নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে ওয়ান এইখান যে জায়গাটাতে জিরো হওয়ার কথা ছিল সেখানে কত হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান এবং ওয়ানে কত হচ্ছে আমরা জানি জিরো আমাদের হাতে ক্যারি থাকবে এক সেক্ষেত্রে আগের বিটে জিরো এবং জিরো জিরো এবং জিরো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ক্যারি ছিল সেই ক্যারিটা আগের এখানটাতে চলে আসবে আমাদের লিখতে ভুল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জিরো এবং ওয়ান এর যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে পাচ্ছি ওয়ান এবং আমাদের ওয়ান এবং ওয়ান 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 যোগ করলে আমরা কি বলেছিলাম আমাদের সেখান থেকে আসছে হচ্ছে ওয়ান জিরো সেখানে জিরো পজিশনে জিরো বসবে সামের জায়গাতে জিরো বসবে এবং আমাদের আগের কত ছিল ওয়ান ওকে এই জায়গায় ওয়ান তাহলে আমরা যদি একটু মিলিয়ে দেখি এখানে আমাদের এখানটাতে কত হচ্ছে এটার বাইনারি ইকুয়ালেন্ট ডিসেম্বর কত হয় ইকুয়ালেন্ট ডিসেম্বর হয় হচ্ছে এক দুই চার আট আট আর দুই দশ আর এক এগারো এগারো দশমিক এগারো দশমিক এখানে আমাদের কত পজিশন টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এর পজিশন টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস টু তার মানে হচ্ছে পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এগারো দশমিক দুই পাঁচ ওকে আর আগেরটা যদি খেয়াল করি আগে কত হচ্ছে আগে আমাদের হচ্ছে এখান থেকে আট এই পজিশনটা হচ্ছে আট আর এক নয় সো নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দুটো যদি আমি যোগ করি তাহলে আমি কত পাচ্ছি এখান থেকে পাচ্ছি জিরো জিরো ডট নয় দশ এগারো এক একুশ আবার এটাকে যদি আমি কনভার্ট করে দেখি তাহলে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার ষোলো ষোলো আর চার দশ আর এক একুশ ওকে একুশ 
তাহলে আমাদের এটা ভেরিফাই করে দেখলাম এটা ঠিক আছে ওকে আশা করা যায় আমাদের বাইনারি যে এডিশন সেই এডিশনটা বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আমাদের নতুন एग्जांपल এ আসি সেটা হচ্ছে বাইনারি সাবট্রাকশন ওকে তার মানে আমরা এখন আমাদের বিয়োগের एग्जांपलটা দেখব আমরা কমপ্লেক্স एग्जांपल দিয়ে দেখি কারণ কমপ্লেক্স एग्जांपल দিয়ে দিয়ে বুঝলে আমাদের সব সহজ সহজ एग्जांपल গুলো আমরা এমনিতেই বুঝতে পারবো সাবট্রাকশন দেখুন হচ্ছে যদি আমাদের হাতে 0 থাকে 0 থেকে যদি 0 বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা পাচ্ছি 0 আমাদের যদি 1 থেকে 0 বিয়োগ করি আমরা পাবো হচ্ছে 1 আমরা যদি 1 থেকে 1 কে বিয়োগ করি আমরা পাবো হচ্ছে 0 যদি আমাদের 0 থেকে 1 বিয়োগ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টে থাকে 1 ওকে রেজাল্টে থাকে 1 এবং আমাদের ক্যারি থাকে হচ্ছে 1 যেটাকে আমরা বলছি যে এটাকে বলবো হচ্ছে ক্যারি অথবা আমরা ধার করে নিয়ে এসেছি কতটুকু ক্যারি বা এটাকে বলা হচ্ছে বড় আর এটাকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ডিফারেন্স এটাকে আমরা বলতে পারি পার্থক্য অথবা এটাকে বলতে পারি আমাদের রেজাল্ট যেটা বলি না কেন তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা আসলে যখন 0 থেকে 1 কে বিয়োগ করি তখন আমাদের রেজাল্ট হবে বা ডিফারেন্স হবে 1 এবং ক্যারি বা বড় হচ্ছে 1 তাহলে আমরা এবার আমাদের বিয়োগটা শুরু করি सपोज আমরা আমাদের एग्जांपल দিচ্ছি সেটা হচ্ছে 110.01 আর হচ্ছে এখানটাতে আমাদের আছে হচ্ছে 110.10 डिफारे আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখা দরকার এই এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে যে আমরা যদি কোনো জায়গায়তে দেখি যে উপরে 0 এবং নিচে 1 সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের উপরে ঠিক কোন জায়গাটাতে 1 আছে ঠিক কোন জায়গাটাতে 1 আছে সেখান থেকে আমরা আমাদের বিটটাকে ক্যারি করে নিয়ে আসব এইটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস লাইক উপরে দেখতে পাচ্ছি 0 তার আগে দশমিক তার আগেও 0 তার আগেও হচ্ছে আমাদের একটা 1 তার মানে এই জায়গার যে 1টা আছে সেই 1 একটা পাওয়ার এই 0 পর্যন্ত ট্রান্সফার করবে এই 1 তার পাওয়ার কি করবে 0 কে ট্রান্সফার করবে এই 1 তার পাওয়ার যখন পাশে ট্রান্সফার করবে তার ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে এই জায়গাটাতে হবে 0 ট্রান্সফার করে এই যে 1 আছে সেই 1 কে যখন দিবে তার পাশে এসে এটা যোগ হবে যদি পাশে এসে বসে 1 0 মানে এই জায়গা হবে কত 2 সেই 2 এর 1 তার নিজের কাছে রাখবে এবং বাকি যে 1 2 এর মধ্যে 1 সেটাকে ট্রান্সফার করবে আমার যে দশমিকের পরে 1 তার পাশে দ্যাট মিন্স এইখানে হয়ে যাবে 1 0 দ্যাট মিন্স বলবো এইটা তখন হয়ে গেল 2 আমরা এই লজিকের জিনিসটাকে চিন্তা করি আমাদের কাছে তাহলে উপরে কত এখানে হচ্ছে 2 এবং নিচে হচ্ছে 1 তাহলে 2 থেকে 1 বিয়োগ দিলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে আমাদের 1 আমাদের আগের পজিশনে কত হয়ে আছে এখন এই জায়গা 0 পরিবর্তে 1 1 থেকে 0 বিয়োগ দিলে 1 তার আগে কত তার আগে হচ্ছে 0 থেকে 0 আমরা এখন যেহেতু এটা 1 1 নেই 0 0 থেকে 0 বিয়োগ দিলে 0 1 থেকে 1 বিয়োগ দিলে 0 তা আলটিমেটলি আমাদের সংখ্যাটা কত ছিল এখানে আমরা যদি দেখি হিসাব করে 4 এইটা 4 এর পজিশন এটা 2 এর পজিশন এটা 1 এর পজিশন তার মানে হচ্ছে 4 আর 2 6 6 আর এটা কত আমাদের এটা সংখ্যাটা মূলত ছিল হচ্ছে আমাদের ই কি বলে 0.25 এর পজিশন এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার -1 এটা 2 টু দি পাওয়ার -2 সো 6.25 এখানে কত এটা হচ্ছে 400 4.5 এই সংখ্যাটা হচ্ছে 4.50 আমি যদি এটা বিয়োগ করি বিয়োগ করার পর আমি এটা পাচ্ছি হচ্ছে 1.75 নরমালি বিয়োগ করলে 1.75 এখানে যদি দেখি 1.5.25 সো 1.75 এটা হচ্ছে আমার সাবট্রাকশন এর রেজাল্ট আমরা এটা কি কি করলাম ভেরিফাই করে দেখলাম আশা করি দশমিক ছাড়া নরমাল যদি কোনো एग्जांपल থাকে সেই एग्जांपलটা আপনারা পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই জায়গাটাতে এডিশন এবং সাবট্রাকশন দেখে ফেলেছি এবার মাল্টিপ্লিকেশন রুলসটা দেখি মাল্টিপ্লিকেশন 
মাল্টিপ্লিকেশন রুলস বলছে যদি আমাদের সাথে 0 এবং 0 0 গুণ হয় আমরা লিখব 0 1 এর সাথে 0 গুণ হলে লিখব আমরা 0 0 এর সাথে 1 গুণ হলে লিখব 0 শুধুমাত্র 1 এর সাথে 1 গুণ হলে কি লিখব আমরা 1 লিখব তো আমরা কম্পারেটিভলি একটা কমপ্লেক্স एग्जांपल দেখি দশমিক দিয়ে লাইক আমরা যদি একটা সংখ্যা দেখি যে 1.01 আর একটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে 10.1 এই দুটো আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব তো নরমালি 1.01 এর ভ্যালু কত আমরা যদি দেখি সেই ক্ষেত্রে বাইনারি পজিশন এটা হচ্ছে 1 এটা 0.5 এটা 0.25 সো এটা হচ্ছে 1.25 যদি আমরা ডেসিমালে কনভার্ট করে দেখি তাহলে এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে 10 মানে হচ্ছে 2.5 2.5 আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করার পর রেজাল্ট কত আসবে সেটা আমরা নরমালি আগে ভাগে आंसरটা লিখে রাখি পরে আমরা মিলে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে 3.125 এটা আমাদের গুণ করার পর রেজাল্ট আসবে ওকে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় মনে রাখতে হবে যদি দশমিক সংখ্যা থেকে থাকে আমাদের সাথে আমরা সবার আগে আমাদের দশমিকগুলোকে রিমুভ করব এবং পরবর্তীতে ডান পাশ থেকে ওই দশমিক সংখ্যাগুলোকে পূরণ করে দেব লাইক ব্যাপারটা কেমন আমাদের হাতে কত 1.01 সো আমরা এখানে এটাকে লিখব 1. সরি 101 তার পাশে এখানে কত 1 10.0 10.1 সো আমরা এখান থেকে লিখব 101 এবার আমরা গুণ করা শুরু করি ওকে গুণ যখন করব এই 1 দিয়ে উপরে সবগুলোকে পরবর্তীতে 0 দিয়ে বাকি সবগুলোকে 1 দিয়ে উপরে সবগুলোকে এইভাবে হচ্ছে গুণ করতে হয় সো 1 1 এর মাল্টিপ্লিকেশনে 1 1 এর সাথে 0 এর মাল্টিপ্লিকেশনে 0 1 এর সাথে 1 এর মাল্টিপ্লিকেশনে 1 প্রথম সেটের কাজ শেষ এবার 0 দিয়ে যখন গুণ করব প্রথম ঘরকে কেটে দেব কেটে দিয়ে 0 দিয়ে তিনটা সংখ্যাকে যদি গুণ করি 0 0 0 তিনটা 0 আসবে এখানে 0 এখানে 0 এখানেও 0 এবার আমাদের লাস্ট যে মাল্টিপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে 1 ওকে এবার 1 এর সাথে 1 এর সাথে 1 1 আসবে 1 এর সাথে 0 0 আসবে 1 এর সাথে 1 কত আসবে 1 আসবে সবগুলোকে নেওয়ার পরে এখন লাস্ট স্টেপে কাজ হচ্ছে আমাদের বাইনারি এডিশন চালানো ওকে যোগ চালানো সেই ক্ষেত্রে 1 আর কোনো সংখ্যা নেই এখানে 1 0 এখানে 0 1 এবং 1 এর যোগ যদি করি রেজাল্ট হচ্ছে 0 আমার হাতে ক্যারি কত থাকে ক্যারি থেকে 1 সেই 1 কে এই জায়গাটাতে আমি লিখতে পারি আমার এখন কত 0 0 এবং 1 সো এখান থেকে পাচ্ছি 1 আর লাস্টে আমার এমনিতে এখানে 1 ছিল সেখানে 1 ওভারঅল আমি যদি দেখি আমার কতগুলো ঘর দশমিক ছিল আমার দশমিক ছিল হচ্ছে 3 ঘর কিভাবে 1 2 এবং 3 ওকে দশমিকের পরে টোটাল কয়টা ঘর একটা দুইটা এবং তিনটা ঘর সো আমরা এখন ডান পাশ থেকে 1 2 3 সো আমি এই জায়গাটাতে দশমিক সংখ্যাটা বসিয়ে দেব তাহলে এটার যদি এখন ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমাল দেখি কত হয় ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমাল হয় হচ্ছে এটা 2 এর পজিশন এটা 1 এর পজিশন তাহলে 3 আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট আমাদের এখানে কত হচ্ছে এটা এর পজিশন হচ্ছে 0.5 এটা হচ্ছে 0.25 আর এটা হচ্ছে 0.125 ওকে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে 1/8 বা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার -3 এর পজিশন সো কত হচ্ছে এর ভ্যালু হচ্ছে 0.125 আলটিমেট রেজাল্ট কত রেজাল্ট হচ্ছে 3.125 ओके आशा करी ये विषय टा बुस्ते पड़े चाहें इटा हम किन्तु कोई इंटरेस्टिंग चिलो लास्ट होते हैं डिविजिबल अमर देखी जे बाइनरी डिविशन की भावे होए तो डिविशन का रूल्स टा होते हैं डिविशन का रूल्स टा इजी शेरा होते हैं जे अमर जो देखी जीरो शत जो दी जीरो के जो दी भाग को दी जीरो যদি আমরা 0 কে 1 দিয়ে ভাগ করি সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে 0 যদি আমরা 1 কে 0 দিয়ে ভাগ করি তখন বিষয়টা मीनिंगলেস কারণ 0 দিয়ে কোনো কিছুকে ভাগ করা যায় না যদি 1 কে আমরা 1 দিয়ে ভাগ করি তখনই শুধুমাত্র আমাদের কাছে ভাগফল বা কোশেন্টের মান আসবে 1 আর তাহলে যদি আমরা 0 কে 1 দিয়ে ভাগ করি তখনই আসে হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে আমার ভাগ করার জন্য রুলস এবার আমরা একটা কাজ করি একটা এটার জন্য एग्जांपल দেখি एग्जांपल হচ্ছে যে আমরা আমাদের 11001 কে ভাগ করব কত দিয়ে ভাগ করব হচ্ছে 101 এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব তো ভাগ করার জন্য যেটা করতে পারি আমরা আগে সংখ্যাটাকে লিখি কাকে ভাগ করব ভাগ করব 11001 एके भाग करवो आम्रा 101 दिये 
101 দিয়ে যদি একে আমরা ভাগ করি ভাগ করার সময় যেটা করতে হবে দেখতে হবে যেটা ভাগ যায় কিনা ওকে 101 ফার্স্ট এর সংখ্যাটা 101 পুরো বিষয়টা একবার ভাগ যাচ্ছে কারণ অলরেডি আমার নাম্বার আছে এখানে সো পুরো নাম্বারের তিনটা সেট কে আমি এখানে লিখব ওকে একবার ভাগ যাচ্ছে ওকে ভাগ যাওয়ার পর আমার কাজ হচ্ছে এখানে বাইনারি সাবট্রাকশন করা কি করব বাইনারি সাবট্রাকশন সাবট্রাকশন করার সময় কি করব এইখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উপরে আমার আছে 0 নিচে আছে আমার 1 সো পাশাপাশি কোন সংখ্যা উপরে পাশাপাশি কোন সংখ্যা আমাকে একটা পাওয়ার দিতে পারে এই 1 দিতে পারে সো এই 1 সে যদি একটা পাওয়ার দেয় সেটা আমার এই 1 0 এখানে চলে আসবে এবং 1 এর ব্যাপারটা 1 এর ভ্যালু হয়ে যাবে তখন 0 1 0 মানে হচ্ছে বলতে পারি এটা আমাকে দিচ্ছে 2 আর নিচে আছে আমার 1 2 থেকে 1 বিয়োগ করলে আমার থাকছে 1 ওকে বিয়োগ করলাম উপরে ছিল 0 নিচে নিচে হচ্ছে আমার 0 0 থেকে 0 বিয়োগ দিলে এখানে হচ্ছে 0 1 থেকে 1 বিয়োগ দিলে পাচ্ছি 0 ওকে তো ভাগের নিয়মে স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী যে ডিজিটটা আছে সেটা এমনিতেই একটা সংখ্যা নিচে নেমে আসবে আমি ভাগ করব কাকে ভাগ করব দুই ডিজিটের একটা সংখ্যাকে তিন ডিজিট দিয়ে এটা তো হতে পারে না তার মানে যেহেতু এই সংখ্যাটা ভাগ যাচ্ছে না আমি একটা 0 দিয়ে দিব এই অপারেশনটা শেষ হওয়ার পরে আমার উপর থেকে আরো একটা ডিজিট নেমে আসবে সেটা হচ্ছে 1 সো 101 বিষয়টা অবশ্যই একবার ভাগ যাবে তিনটা ডিজিট তার মানে যদি ডিজিট মিলে যায় তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে মানে ডিজিট সংখ্যা যদি মিলে যায় আলটিমেটলি আমি যদি ডিজিট সংখ্যা মিলে দিতে পারি তাহলে সেখানে কি লিখব 1 লিখব ওকে তাহলে 1 লিখলাম এটার জন্য যে তিনটা ডিজিট মিললো এবার আমরা কাজ করব আমাদের কত মূল সংখ্যাটা হচ্ছে কাকে দিয়ে ভাগ করেছি 101 বিয়োগ করার সময় এখন এটা সাবট্রাকশন 0 0 0 কমপ্লিটলি আমাদের ভাগ শেষ তাহলে আমাদের রেজাল্ট কত হচ্ছে 101 আমরা যদি ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমাল দেখি ডেসিমাল কত হচ্ছে এটা 1 এর ঘর এটা 0 এর ঘর 2 এর ঘর তাহলে এখান থেকে 0 আর এটা 4 এর ঘর সো 4 তাহলে আমরা যদি দেখি এই সংখ্যা কত এই সংখ্যার ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমাল ভ্যালু হচ্ছে এটা 1 এর ঘর 4 8 16 তো 16 আর 8 আর 1 হচ্ছে 25 সো 25 কে যদি আমি এই যে 1 এটা 1 এর ঘর এটা 4 এর ঘর সো 25 কে যদি 5 দিয়ে ভাগ করি আমি কত রেজাল্ট পাচ্ছি 5 পাচ্ছি তো আশা করা যায় যে আমাদের বাইনারি অ্যারিথমেটিক যেটা আছে এডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশন সবকিছু আপনারা বুঝেছেন তো আমরা খুব শর্ট করে একটা একটা করে एग्जांपल দিয়ে এই পুরো বিষয়কে এই পুরো একটা ভিডিওতে কভার করে ট্রাই করেছি আশা করি আশা করি যে পুরো বিষয়টা আপনারা ভালোমতো বুঝতে পেরেছেন পরের লেকচারে আমরা আরো ভিন্ন কোন টপিক ভিন্ন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ